La febbre mediterranea familiare è una malattia a trasmissione autosomico recessiva che inizialmente è stata descritta come presente solo in alcune aree del mondo, quindi nel bacino del Mediterraneo. E questi sono già due capisaldi che sono un po' stati cambiati nel corso di questi ultimi quasi 30 anni, da quando nel 1997 è stato diciamo, ritrovato il genere responsabile della febbre mediterranea familiare. In realtà la malattia è presente in tutte le aree del mondo con diverse caratteristiche ovviamente rispetto al bacino del Mediterraneo, vedi Giappone, Stati Uniti e anche la modalità di trasmissione autosomica recessiva in realtà ci sono una serie di report che fanno evidenziare come questa modalità di trasmissione non sia sempre identica ma è possibile anche una trasmissione di tipo autosomico dominante. Questo rende ovviamente molto più difficoltosa la diagnosi, specie nelle aree dove questa malattia non è così frequente come appunto il bacino del Mediterraneo. Quindi la, la consapevolezza di tutte queste variabili eh, è la, fa la differenza nel eh, poter fare tempestivamente la diagnosi e quindi avviare il trattamento. Da quando nel 70, 1972 è stato introdotto il trattamento con colchicina in questa malattia, ad oggi molte cose sono cambiate, nel senso che c'è stato l'avvento dei farmaci biologici per tutte quelle forme gravi e resistenti di febbre mediterranee familiari che eh, potevano essere a rischio di sviluppare la miloidosi che è la complicanza più temuta. Grazie all'avvento di queste nuove terapie tutto questo è, è veramente ridotto al limite e possiamo dire che la prognosi di questi pazienti oggi è praticamente sovrapponibile a quella della popolazione in generale sana grazie a queste nuove terapie.